బ్రాహ్మణి అన్నగారి మనవరాలు మన బాలయ్య బాబు కూతురు ఈమె ముంబైలో పుట్టి చెన్నైలో పెరిగింది చిన్ననాటి నుండి చదువులో ముందుంటూనే క్రమశిక్షణలో కూడా తనకు తానే సాటి అని నిరూపించుకుంటోంది అమ్మడు శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన ఈమె స్టార్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ లెక్కల్లో దిట్ట ఇంటర్ తర్వాత సిబిఐటిలో ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ మధ్యలోనే అమెరికా వెళ్లి అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది ఒకేసారి నాలుగు ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆమెకు సీటు వచ్చింది అయితే ఆమె మాత్రం స్టార్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీకి మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిచ్చారు అలా స్టార్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ జాయిన్ అయిన ఆమె చదువుతో పాటు మార్కెటింగ్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మా రంగాల్లోనూ ఆసక్తిగా ఉండేది కొత్త పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించి ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో సింగపూర్ వెళ్లి వెంచర్ క్యాపిటల్ రంగం గురించి పరిశోధన ప్రారంభించింది ఎంబీఏ తర్వాత అక్కడే ఓ సంస్థలో రెండేళ్ల పాటు పనిచేసింది అప్పటికే ఆమె చదువు కోసం మన దేశం వదిలిపెట్టి ఏడేళ్లు దాటింది చిన్ననాటి నుండి అమ్మ మాటలే తనకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాయని చదువు పట్ల ఆమె చాలా బాధ్యతగా వ్యవహరించేవారని చెప్తోంది బ్రాహ్మణి వేసవి సెలవుల్లో కేంబ్రిడ్జ్ ఆక్స్ఫోర్డ్ లాంటి యూనివర్సిటీలు నిర్వహించే శిబిరాలకు అమ్మ తనను పంపేదని చెప్తోంది అమ్మ ఎక్కువగా చదవకపోయినప్పటికీ ఆమె మాటలు మాత్రం తనలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపాయని చెప్తోంది మన సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోడలయ్యాక అప్పటిదాకా ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి నడిపిస్తున్న హెరిటేజ్ సంస్థ బాధ్యతలు తీసుకుంది బ్రాహ్మణి తన కష్టపడే తత్వమే తన సంస్థకు కావాల్సినంత గుర్తింపు తెచ్చిందనే చెప్పొచ్చు ఈ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా తనదైన సేవలు అందించారు బ్రాహ్మణి ఆ సంస్థ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచి గోల్డెన్ పికాక్ అవార్డును కూడా అందుకుంది తన అత్తయ్యే తనకు ఆదర్శం అంటూ చెప్పుకొస్తోంది చెప్పుకొచ్చింది తాతగారంటే తనకు చాలా భయమని ఆయన క్రమశిక్షణ అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పుకొచ్చింది చిన్నప్పుడు తాతగారితో కలిసి టిఫిన్ చేయడం నాన్నగారితో కలిసి జాగింగ్ చేయడం తన దినచర్యలో భాగమని చెప్తోంది బ్రాహ్మణి తన లైఫ్ పార్ట్నర్ లోకేష్ గురించి కూడా ఆమె చెప్పుకొచ్చారు మా ఇద్దరి అభిరుచులు ఒకటేనని నా ప్రతి విజయంలోనూ తన భాగస్వామ్యం ఉంటుందని చెప్పింది తను చదువుకునే రోజుల్లో తనకు చాలా సర్ప్రైజులు ఇచ్చేవాడని చిన్నప్పటి నుండి ఒకే ఇంట్లో తిరిగిన మేము ఒక్కటవ్వడం నిజంగా ఓ వరం అని అంటోంది ఏమేమైనా నా చదువే నాకు ధైర్యం అని తనకే కాదు ఏ ఆడపిల్లకైనా చదువే ధైర్యాన్నిస్తుందని స్త్రీ పురుష సమానత్వ సమాజమే ముఖ్యమని చెప్తున్నారు బ్రాహ్మణి చూశారుగా వ్యాపార రంగమైన రాజకీయ రణరంగమైన అందరికీ సమానత్వం కల్పించాలని బ్రాహ్మణి చెప్తున్న మాటలు నిజమే కదా ఇంకా ఆమె హెరిటేజ్ లాంటి ఎన్నో సంస్థలను స్థాపించాలని ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించాలని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవాలని కేన్యూస్ తరపున మనం కూడా కోరుకుందాం ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రాహ్మణి